ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ എം സി എൻ ത്രീ സീറോ വൺ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ആൻഡ് ബയോസ്പിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോസ്പിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ എർത്തിൽ വാട്ടർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സർഫസുകളെ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോസ്പിയർ എന്ന് പറയാം ദ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ എയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എർത്തിലുള്ള സർഫസിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും എയറിലും ഉള്ള വാട്ടറിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഫോംസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ എൻ്റെയർ സർഫസിൽ എഴുപത് ശതമാനവും വാട്ടറാണ് അതായത് ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ഇറ്റ് കംസ് ടു ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഏരിയ കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ലാൻഡ് ലൈഫ് ഈസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഓൺ എർത്ത് ഡ്യൂ ടു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഓഷ്യൻസിലും ലാൻഡിലുമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് എർത്തിൽ ലൈഫ് പോസിബിൾ ആയത് തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രോസ്പിയർ ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓൺ എർത്ത് ദിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ വേൾഡ് വൈഡ് ഓഷ്യാനിക് സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ സ്പിയറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള വെതറും ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ പല രീതിയിലും ചേഞ്ച് ആകാതെ പിടിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുന്നതും അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ക്ലൈമറ്റും വെതർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് വൈഡായിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ്റെ കറണ്ട് സർക്കുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് ദി ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ഈസ് അറൗണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോറി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ ഹാവ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് വാലീസ് ഐസൊലേറ്റഡ് വോൾക്കാനിക് പീസ് വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് മെനി ഓഫ് ദീസ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ആൻഡ് വാലീസ് എക്സീഡ് ഇൻ സൈസ് എക്സീഡിയൻ സൈസ് ഓഫ് ദിയർ കൗണ്ടർ പാർട്സ് ഓൺ ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഈ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോർ അടിത്തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് മൗണ്ടെയിൻ റീജസ് ആയിരിക്കും ചിലത് വാലീസ് ആയിരിക്കും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനിക് പീക്സ് ഉണ്ട് വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് മൗണ്ടെയിൻ മലനിരകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിൽ കാണുന്ന മൗണ്ടെയിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും ഹെവിയർ ആയിട്ട് ഓഷ്യൻസിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അസ് ഓൺ ഡേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ഹാസ് ബീൻ സർവേ അതായത് ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ ഉള്ള ലോകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഫ്ലോർ സർവേ ചെയ്തതിൽ ഏകദേശം വെറും പത്ത് ശതമാനമേ സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഫ്ലോറും ഇനിയും നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് സർവേ ചെയ്തിട്ടില്ല വാട്ടർ ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് യുണീക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഹൈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി എക്സെട്ര ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എ വാട്ടർ മോളിക്കുൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ആർ ബോണ്ട് ടു ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അതായത് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ വാട്ടറിന് യുണീക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിന് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഹൈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് വാട്ടറിന് എന്തും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് അതിന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് വാട്ടറിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ
അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോൾട്ട് വാട്ടറാണ് ഈ സോൾട്ട് വാട്ടറിലെ മെജോറിറ്റി കാണുന്നത് ഓഷ്യൻസിലുമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇസ് മച്ച് ലെസ് അബണ്ടൻറ്റ് ദാൻ സോൾട്ട് വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലെസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല വെറൈറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി സർഫസ് വാട്ടറായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറായിട്ടും ഗ്ലേഷ്യർ വാട്ടറായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലേക്സ് റിവേഴ്സ് സ്ട്രീംസ് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് സർഫസിന് താഴെയുള്ള വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ബിനീത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് മേക്സ് അപ്പ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കിണർ കുഴിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ബോർ ഹോൾസ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഗ്ലേഷ്യൽ വാട്ടർ ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് മെൽറ്റ് ഓഫ് ഫ്രം ഗ്ലേഷ്യസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓഷ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ വാട്ടർ ഇൻ ഓഷ്യൻസ് ഈ സലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ ദിസ് സാലിനിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി സോൾട്ട് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ ഉള്ളത് ഓഷ്യൻസിലാണ് ഓഷ്യൻസിൻ്റെ വാട്ടർ സലൈൻ നേച്ചറിലുള്ളതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ദ മെയിൻ സലനിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാം പെർ കെ ജി അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഗ്രാം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സലനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോവർ വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീയും ഹയർ വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സും ആണ് ദോ ദോ സീ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സെവറൽ ഡിസോൾവ് സോൾട്സ് എൻ എ സി എൽ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ അഡീഷണൽ സോൾസ് ആർ ഓൾസോ ആഡഡ് ടു ദ ഓഷ്യൻ ത്രൂ വേരിയസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സീ വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ എ സി എൽ സോൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സീ വാട്ടർ സെലനിറ്റി ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് മെക്കാനിസംസ് ദാറ്റ് റിമൂവ് സോൾട്ട് ഫ്രം ഓഷൻ സോൾട്ട് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെൻ വിൻഡ് ബ്ലോസ് സ്പ്രേ ഓഫ് സീ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓഷൻസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി സീ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സോൾട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ സോൾട്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എനബിൾ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് വിത്ത് റെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോ ഓഷ്യൻ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ അപ്പോൾ ഓഷ്യൻസ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഷ്യൻസ് ആസ് എ മീഡിയേറ്റർ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ ഓഷ്യൻസിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ട് കാരണം ഓഷ്യൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഓഷ്യൻസ് ആസ് ഹീറ്റ് റിസർവ് വെയർ ഹീറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന അതായത് ഒരു റിസർവ് വെയർ ആയിട്ട് ഓഷ്യൻസ് ആക്ട് ചെയ്യും ഓഷ്യൻസ് അറ്റ് കാർബൺ റിസർവ് വെയർ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും താഴെ ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി ഒരുപാട് കാർബൺ സെഡിമെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടും ഹീറ്റ് റിസർവ് വെയർ ആയിട്ടും കാർബൺ റിസർവ് വെയർ ആയിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഓഷ്യൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ലേക്ക് റിവേഴ്സ് പോൺസ് സ്ട്രീംസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ് കെയ് വാട്ടേഴ്സ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് അസ് വെൽ ആസ് ബോക്സ് മാർഷസ് സ്വാപ്സ് വിച്ച് ആർ ട്രഡീഷണലി ഗ്രൂപ്ഡ് ആസ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം വാട്ടർ ബോഡീസിനെയും നമുക്ക് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലേക്സ് റിവേഴ്സ് കുളങ്ങൾ അരുവികൾ അങ്ങനെ എല്ലാം വരും ലേക്ക് ഈസ് എ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡ് ലാൻഡാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലഗൂൺസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഷാലോ വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം സി ബൈ ലോ സാൻഡി ഡ്യൂൺസ് അപ്പോൾ അധികം ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളം കാണപ്പെടുന്ന എന്ന സീനോട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സാൻഡ് ഡ്യൂൺസാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കോടെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ വണ്ണിലെ എർത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ലിത്തോസ്പിയർ ഹൈഡ്രോസ്പിയർ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ